agora. Muito boa tarde. Caros seguidores, sejam bem-vindos ao nosso canal Hora de Chegar para o Cumpo Guiné. Se uma boa noite, a OZ não está no nosso espaço, mas não está num espaço confortável, que não convidada, que não tem o nome, mas não consegue identificar a voz dela. Portanto, ela é membro da Comissão Permanente de uma DMG15. Ela, e tem vários adjetivos, outros estão a falar Rainha de Leste, outros estão a falar Minha Valente, não pensa que você aqui que não vai ver não está ali que não é ministra de Estado, doutora Suzy Carla Barbosa. Doutora Suzy Carla Barbosa, seja bem-vinda ao Obrigada. nosso canal e obrigada por nos ter recebido aqui em sua casa. Obrigada. Senhora ministra, falando um bocadinho sobre a pessoa e sobre a trajetória política, para quem se conheceu melhor, e para a quem se conhece, mas nada melhor do que ser no próprio papel de si pessoa um bocadinho. Muito bem. Uh, muito obrigada pelo convite, Aida, é com imenso prazer que você tenha o programa. Obrigado. Uh, Pude falar a mim, um pessoa de leste, do interior, um palido na Bafatá, e teve a oportunidade mãe, muito cedo, com os estudos na Portugal, onde que realiza tudo em estudos. Posteriormente, faço várias formações na Europa, nomeadamente na Bélgica. Não teve a oportunidade de aprender várias línguas para mim. Teve a oportunidade de trabalhar na Alemanha, na Espanha, uh, fazer formação na Inglaterra. E aquilo permitiu me ter a aptidão para relações internacionais. Tinha formação uh, a nível superior, a minha forma, licenciada em relações internacionais. Me tem um mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional de ISEG. Teve a oportunidade de estudar com manga de guineenses que atualmente está no governo ou noutros postos relevantes, foi minha colega. Uh, entretanto, me faço uma carreira na Europa, me decidi dar um momento que me um momento de Ribanha País. Em Ribanha País, para trabalhar na empresa familiar, a empresa KP, que é uma empresa Sim, bastante senhora. conhecida na Guiné, sobretudo na Bafatá. Mas, por pedido de própria população, uma vez que minha pai foi deputado durante quase 20 anos e deixa de ser deputado, se circula em tínico, é preciso dar alguém que não continue a dar voz, sobretudo mulheres. E, dado a minha atividade na altura com mulheres da zona rural de Bafatá, é pedir para representá-lo. E, através de que pedido, com que você realmente entra na política. Entra na política. No momento onde pessoas que fazem questão no Chumbam para ser si projeto, e precisamente o coordenador Brahim Camará, mas, incrivelmente, por questões de... Uh, na altura, uh, próprias opções, me vinha para entrar no projeto do Domingos de Bons Pereira, que vim ganha uh, Congresso de Cacheu, e a partir daí, me desenvolvi uma carreira política, me pensa bem, alguém nos acompanha, um, foi sobretudo alguém que trabalhou tio para defender direitos de mulheres, Sim, sobretudo yes. mulheres jovens no Parlamento, é pensa que trabalho que leva a destaque, e é. vim permitir me ser convidada a primeira vez para o governo, e continua sempre na danha melhor, sobretudo em representação de mulheres de Guiné-Bissau. Eu sinto que me dá uma imagem positiva, que motiva mulheres, sobretudo mais jovens, que gostam de olhar de tio na política. É então, aqui aspecto, me sinto em danha contributo. Eu estou muito satisfeita com aquilo. Eu penso que me também na área de diplomacia, onde mostra que mantém muita vontade, onde tem bastante facilidade de conseguir apoio para o meu país e, sobretudo, não atualmente, o Presidente atenção. da República não é. tem que alguém precisamente área de relações internacionais que conhece muito bem a política externa e tem exigido acompanhar esse ritmo, sim, ambições, mas não teve possibilidade de mostrar como não tem condições de ter bastante apoio para o nosso país, uhum. ah, nomeadamente apoios orçamentais, ah, infraestruturas e vários donativos que não teve no âmbito de cooperação, que me fica bastante satisfeita, tanto a nível multilateral como a nível bilateral. E a nós tudo uhum. não fica. Um, realmente, nem quero para um ponto hoje, mas não aproveita Sim. através de, de, de boa uh, conversa. Um, boa acha como a Presidente da República uhum. e contribuiu para conseguir trabalhar para fazer estudo, diplomacia, tudo que é que não odia. Sem tem que ser muito sincera, me esteve bem no outro governo, não... uhum. uma boa Siba me era bem a ministra de negócios estrangeiros Sim. antes do presidente ser uh, eleito presidente da república, Sim. então teve a oportunidade de trabalhar num governo anteriormente, e tem dúvida que a minha desempenho é completamente diferente. Para a Bia Orco, tem um presidente que está a abrir portas, que tem conhecimento. Ele tem um carnet de adereço que pensa que ninguém mais que tem nela na Guiné-Bissau e mesmo na sub-região. E aquilo é facilitante o meu trabalho. Para a Bia Orco, tem um presidente que tem introduziu, que tem conhecimentos. A mim teve a oportunidade para a Bia que nunca, nunca, nunca pensa na minha vida. Ele te pega o telefone e liga, e para a Bia que o Tedro da OMS, e para a Bia que o Lavrov na Rússia. Então, aquilo é tudo permitindo que o Conselho 
fora o próprio âmbito do meu trabalho, eu tinha que me trabalhar e foi mais fácil não chegar a eles. Eu disse que ele tem bem meus contatos. Então, sobretudo, também, para mim, gosto de relações internacionais e área. Não tenho que falar para com a mim, como se presidente da República, precisamente na universidade, eu tinha que terminar a minha formação em licenciatura em relações internacionais. Ele está me sabendo aqui mesmo a faculdade, na ISCSP, e um alguém que, sem dúvida, está dominar política externa, toda a diplomacia, e tem prazer naquilo. Então, a hora que eu trabalho com alguém assim, está a facilitar o seu trabalho, facilitar. sem dúvida. Ah. E em relação à atual governação, na Proveda, uhum. um, não só do Ministério do Estrangeiro, porque e um conjunto, a mim está a falar com a e, e uma revolução, coisa que nunca não há. O que, que, que eu tenho para falar sobre a atual governação, uhum. um, de que Madem faz parte também, mas a mim está a falar com a e uma coligação. Um, como é que não consegui dar é passos uhum. visíveis que estão olhando na área de saúde, de educação, infraestruturas, uhum. tudo? Uh, penso que é extremamente importante ter uma orientação de alguém que tem objetivos e tem metas. O que é que facilita, mais uma vez, nem a governação notória que o mão do Presidente da República. Também Bastante. alguém que tem uma visão e se onde é que me senti, e se que resultados me sobe ter. Então, aquilo foi com que, de certa forma, eu conduzi o governo a ter resultados. Desde o início, e tem certos objetivos, nomeadamente a reparação de estradas, e tem a construção de infraestruturas, não, não tem estado... Uh, permanentemente na FACI, cerimónias de inauguração de primeira pedra de vários Vai, infraestruturas, sim. o que é inédito. Não consigo recuperar parceiros que ultimamente que até apoiam a Bahia Guiné-Bissau. Portugal, França, Espanha e países que deixam a Bahia de apoio orçamental que graças a cima de estrutura de influência volta a apoiar para a Bahia volta na acredita na Guiné-Bissau. E sem dúvida a imagem de Guiné-Bissau na estrangeiro muda completamente. Visão que os índices têm de Guiné-Bissau num país não, em não crescimento, é um país na qual o investir. Sim. E sem dúvida aquilo a Presidente da República teve um papel fundamental, fundamental. e que, de certa forma aquilo permite o próprio desempenho do governo. O melhor é que parceiros têm confiança e te apoia, é que manda, é como se não apoia diferentes setores, saúde, educação, turismo. Então aquilo que leva a não ter resultados, não ter estado a ter nem a governo, que não pensa que uma, tudo indo, não tem um governo que consegue, sem dúvida, deixar marcas positivas, pensa que lá não tem um impacto muito positivo também nos resultados de, de eleições. O facto de que uma não trabalhar sobre a orientação do presidente e não conseguir bom resultado, mostrando que uma, realmente o índice que cuida para estar nesse lado e o que está apto e comprometido com o desenvolvimento do país. É verdade. Me pensa com a mesma opinião que a maioria de guineenses tem, né? quer é gosto ou não, para ver Ultimamente, tudo coisa nota legal a política, política. mas e que por isso é do Guiné-Bissau tem que estar em primeiro Sim. lugar. Uhum. É assim, Barra. Um, senhor Ministro, antes do segundo congresso de Madame G15, uhum. portanto, o Bobinho ingressa na fileira de Madame G15. Uh, e foi uma decisão difícil. Um, Não ser muito sincero. A, a minha companhia de início de formação de, de Madame G15, embora nunca teve a intenção na altura de sair para vir, sabe numa formação política na qual está se sentindo Mas não pensa que não foi muito injustiçada. Acaba para ser uh, rotulada de coisa se nunca ser, mas nunca senti nunca a dificuldade de vir para mais de G15. Eu vim para mais de G15, não sei como uma cena de PGC. Exatamente. E que mesmo raiz, e que mesmo as pessoas. E pessoas que vêm incrivelmente para mais de G15, provavelmente pessoas que a mim próprio não têm identificado mais com ela. Grande maioria, de índice de bafatá, de índice que não tem uma ligação é muito forte. Então, tanto há de assatum e alguém que com o com parido, na bafatá, Soares Sambun está chamado de tio e alguém muito próximo à minha família. O próprio Brahma está chamado de minha irmã para mim. Ela de Geba, a mim de Capé. Então, uhum. identificação sempre houve. E aconteceu como naquele momento em que a Temba realmente necessidade de bem para aqui formação, circunstâncias eram outras, mas é bem cedo, estou como falar no dia de congresso, a mim que pirriba o caminho. Talvez, a mim que devia saiba desde o início, um companheiro para a DMG15 e que a proporcionar, mas tempo também foi tudo que nasceu em lugar. Então, eu entendo que no momento devido, Livre bem para mim, melhor e melhor para mim não é momento e sem dúvida para a DG15 e da prova de Kila e para mim Kila que está representa realmente formação política na qual a mim me sinto e na qual me sinto contributo para o desenvolvimento do meu país. Então pensam mesmo tarde e foi no é, bom, bom momento. Ok, é bom. A nossa, a minha, não, enquanto uma de mim, ainda fala como nunca é tarde é. e não recebeu muito bem uhum. e pensa como todo mundo está a Bahia na espera Sim. que ela ora. Que que chega, a hora que cativa bem, a hora que chega. Exatamente. Uh, senhora Ministra, 
um, papiano um bocadinho de representatividade, desculpa, uhum. feminina, não esfera política dominada para homem. Uhum. Como é que eu estou a É um tema que não tem muito prazer de papel dela. Quem que acompanha o trabalho, sobretudo no Parlamento, não está a falar com uma, e um trabalho que marcantiu. O que é que me vim para o Parlamento, na 2014, me fazia questão de falar minha prioridade e defender direitos de mulheres. Então, eu empenho aqui para a aprovação de lei de cotas, que vem ser de lei de paridade. Uhum. Teve muito apoio da sociedade civil, trabalhei aqui com a sociedade civil, então, falei sempre, se que fosse apoio da sociedade civil, provavelmente, não cara, tem aqui lei de paridade que aprovado na 2018. O Bino teve dificuldade, inclusive, para o agendamento, para a própria comissão permanente que a permitiu, não fazia um lobby muito grande e com a ajuda da sociedade civil, não conseguia na agenda, tem que reconhecer uma presidente da Assembleia ajudar no tio, para mim era alguém que está apoia a própria a existência de lei de voto, embora houvessem partidos políticos no Parlamento no momento que cap apoiar e admitir E também reflete, infelizmente, naquele número de representatividade, mas não espera, para ver o quê? Inicialmente, o objetivo era uma lei de paridade com a organização em zebra, ou seja, e nascia de bom homem, me um, 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 deram alternado, alternadamente, aquilo acabei respeitado. Não me consegui ter aqui 36% de representação feminina, graças àquilo a mim bem foi sendo eleita, para graças a facto, uma minha era cabeça de lista não consegui ser eleita, provavelmente se não fosse segunda, nem ia ser um cara conciliando. Então, pensa como é que tem algum impacto, mas sobretudo, o que é que pensam em contribuir e transmitir uma imagem como uma mulher jovem, porque tem capacidade de representar bem, e sobretudo, que política pode ser interessante. O que é que eu olhei na 2014, até que a gente tinha parlamento, a minha era uma deputada mais jovem, a maior parte de deputadas tem acima de 50 anos, uhum. e que tem muita identificação com a juventude. Então, faço questão de orientar o trabalho, no sentido da trai milhares jovens interesse para a política, convidar colóquios, conferências, seminários, tanto no Parlamento como no interior do país, e que ela, de certa forma, olha uma imagem de um milhar mais jovem, ativa, que não fazia diferença, motiva mais de milhares jovens que E que ela vem olhar na seguinte legislatura, da qual várias candidatas jovens me, então está pensando sempre que ela é a maior contribuição, e sobretudo está muito satisfeita de ter de trabalhar para aquilo e para a próxima milhar de jovens guineenses à política, porque não tem que dar no contributo. A Osa Mica é tão jovem, mas está feliz da altura, teve a oportunidade de realmente dar uma imagem positiva que motiva a manga de milhar de vir para a política. Me se fala guineense, não não vai para um momento muito importante na vida, não não vai para mais um embate eleitoral. Mas o um embate eleitoral não tem que encarar como o nosso futuro, nos próximos quatro anos, não está determinado para a decisão. Então, para não decidir com consciência, para não ver realmente o que é que é melhor que não compõe no nosso terra, que não melhora a nova vida e que não dá a melhor esperança. Mas é importante para o bem é unido. É importante ali, e festa a democracia. Para ninguém caber para insultos, ataques, para cada um só tem direito de expressa se vontade política, sem ataques, sem ofensas. Então, fala tudo de quem que seguinha o percurso, o canal nunca na crítica um pessoa, ou não ataca um partido político, ou na coba. Aquilo é que é política. Aquilo, para mim, infelizmente, é anarquia, é falta de educação. É importante e respeito e sobretudo para cada um só demonstra que é que realmente se vontade política e respeitar também que é que vontade política de, de companheiro independentemente de, de ser diversidade mas bem entendo como cada um é e tem direito de fazer sua escolha mas também claro enquanto militante que não se é na fala boa não conheci bastante bem tudo formações políticas não teve a oportunidade de ser outras formações políticas pensa nem é momento para Situação de Guiné-Bissau, Madem realmente o partido ideal, que não livro da aposta nela, para ver não mostrar o número de mulheres, número de jovens que têm e oportunidades que dá e, sobretudo, trabalhos que realizaram. Então, não motiva tudo isso para no dia 4 de junho não vota tudo massivamente na Madem G15. Muito obrigada, senhora ministra. E foi um prazer ter o conosco na no canal, muito espero com a durante a campanha, não na volta a tener, não, não volta Deus a ter um contato, como por contar, não é o círculo eleitoral, com a... Com a coisa também. Inshallah. Inshallah. Muito obrigado. Muito obrigada. Caros seguidores, portanto, não tive a fim de nossa entrevista e não na vida em breve, que mais convidados. Bom, boa tarde.